Olá, amante do vinho. Bem-vindo ao Amado Vinho. Eu sou o Arthur e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sommelier. O que, que é, o que, que faz, quanto ganha, como se tornar um, algumas curiosidades também. Então fica até o final do vídeo e quem sabe você não se anima para se tornar um futuro sommelier. Começando pelo começo. A palavra tem origem francesa e se escreve desse jeito que está aqui aparecendo para você, sommelier. E se pronuncia sommelier. Isso relacionado aos homens. Relacionado às mulheres, se pronuncia sommelier. No caso, se escreve de uma maneira diferente também. Só para você saber que tem essa diferença de gênero quando você está falando de um sommelier ou de uma sommelier. O sommelier é responsável por tudo relacionado a vinho no estabelecimento onde ele trabalha. Desde a compra dos vinhos, do armazenamento, da harmonização, formulação de carta de vinho, tudo que está relacionado a vinho de alguma forma no estabelecimento é, seria indicado pelo menos você ter um sommelier para cuidar disso. Se você já foi num restaurante que tem um menu acompanhado de uma carta de vinhos, o profissional indicado para fazer esse tipo de harmonização, esse casamento entre comida e bebida, é o sommelier, justamente porque ele tem que ter um conhecimento muito amplo de vinhos e de comida também para saber fazer casar muito bem essa harmonização entre as duas coisas. Além disso, se não é num restaurante, mas por exemplo num hotel ou até mesmo numa loja, o sommelier ele é responsável por saber indicar o consumidor a quem vai estar tá lá buscando um vinho, qual o melhor vinho para o seu gosto ou para um presente, basicamente é um especialista que tem que conhecer incrivelmente bem dos vinhos para saber harmonizar, saber como armazenar, saber comprar também, ele precisa ter um estudo de mercado. Será que aquele vinho que está sendo comprado para o estabelecimento, ele tem procura, tem demanda na região? Tudo isso tem que ser pensado na hora de formar uma carta de vinhos ou até mesmo um estoque, seja num supermercado, seja num restaurante um pouco mais fino, num hotel, enfim, aonde quer que esse profissional esteja trabalhando. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito de como ler rótulos de vinho. Se você não quer aprender a ler rótulos de vinho, mas você quer chegar lá e pegar um vinho específico, é, se a loja tem um sommelier, ele vai te ajudar a encontrar. Se você pega um vinho um pouco mais adocicado, um pouco mais forte de álcool, ou seja lá como for o teu gosto, você meio que fala para ele o que está buscando e ele vai te ajudar a chegar nesse vinho que você está buscando, que você está procurando especificamente. É o profissional que te ajuda a desvendar os mistérios do mundo do vinho. Contexto histórico. E agora que você tem uma ideia do que o sommelier pode fazer, eu vou te colocar um pouco de contexto histórico para você entender a origem da profissão e como é que ela chegou onde chegou nos dias atuais. Porque ela começou com nem um pouco de glamour, na verdade, lá no século 13, durante a Idade Média, porque esse termo era usado para designar o condutor de animais de carga. Ou seja, como é que condutor de animais de carga, de repente, virou uma profissão que realmente chega a ser bem glamourosa quando você vai num restaurante, né? O sommelier geralmente sempre muito bem vestido, com terno, bem arrumado. Então, como que houve essa transição? Como eu disse, o termo surgiu na Idade Média. E tinha um hábito não muito saudável naquela época dos nobres acabarem sendo muito envenenados. Tanto príncipes quanto reis, duques, enfim. Era necessário que tivesse alguém que provasse ou que conseguisse aferir a qualidade daqueles alimentos, não só do vinho em si. E o sommelier era esse responsável tanto de estar tá fiscalizando durante o transporte da, de um castelo, de um feudo até o outro, para ver se não acontecia nenhum tipo de problema com, com o alimento, com todos os mantimentos, quanto também depois de chegar, ser o provador real. Ou seja, era uma pessoa que desde sempre, no caso, assim como hoje, tinha que ter um paladar, um olfato, uma percepção visual muito aguçada. Porque a partir disso, às vezes, você nem precisava tomar o vinho ou comer a comida para sentir um cheiro diferente que podia ser relativo ao veneno. Então, começou basicamente como o condutor né, desses mantimentos, dessas cargas de animais que levavam os mantimentos, e também como o provador real. Ou seja, desde o século 13 já se provava o vinho, já via se tipo, tinha algum defeito, que nesse caso não era só um gosto um pouco mais azedo ou de vinagre, mas sim um veneno. Então a gente pode dizer que no início, quando foi criada a profissão de sommelier, na verdade, possuía um alto risco de periculosidade. <risos> muitas vezes envolvendo vida e morte mesmo do profissional. E foi apenas no século XIX que a gente tem uma percepção um pouco mais moderna, que o termo começou a ser especificamente para pessoas que estavam nos restaurantes, provando, é, aferindo a qualidade dos alimentos e das, principalmente das bebidas, que o termo sommelier começou a se modernizar, começou a, a ter a percepção que a gente tem hoje é, do que, que é, do que, que significa ser sommelier. E como também no século XIX, Paris começou a ganhar renome mundial quanto a essa questão tanto da gastronomia como também dos vinhos, né, que são extremamente conhecidos, o termo, por ser francês e muito utilizado lá, acabou ganhando o mundo. Então, apesar de ser um termo de origem francesa, ele é utilizado assim no mundo inteiro, tanto no inglês como no português, como em muitas outras línguas, o sommelier é o nome desse profissional, que fica no restaurante aferindo a qualidade dos vinhos. É um provador ainda assim hoje, né? 
mas com o intuito de saber que passar as informações sobre o vinho. E assim como no começo da profissão, onde o sommelier não provava apenas vinho, mas também os alimentos para ver se estavam envenenados ou não, mas além do vinho também existem sommeliers de cerveja, de água, de saque, de queijos, de, enfim, infinitas possibilidades aí que são degustadores. Você vai saber aferir a qualidade daquele produto, se tem algum defeito ou não, é, trazer todas as características. E é o sommelier que faz isso, não é um termo exclusivo do mundo do vinho. Como se tornar um sommelier? Para se tornar sommelier, acaba exigindo um grande investimento. Não só numa questão financeira, mas também de tempo, de estudo. Você tem que estudar muito sobre vinho, você tem que conhecer muito. E ainda assim, por mais que você estude, você nunca vai saber tudo sobre o vinho, porque ninguém nunca vai saber tudo sobre o vinho. Existem milhares de vinhos produzidos a cada ano, e sem contar terroir diferente, viticultores diferentes, uvas diferentes, você tem que tentar saber o máximo possível de tudo isso, saber fazer aproximações, enfim, é uma infinidade de coisas para saber e você precisa desse investimento em tempo, em estudo, em leitura e também a famosa litragem que eu sempre comento aqui no canal, você tem que beber muito vinho, que nem sempre é, você vai encontrar vinhos baratos que você vai precisar provar ou ter alguma ideia de como é que funciona, porque imagina, se você pegar só países produtores de vinho, os mais icônicos, por exemplo, você tem quase a Europa Boa parte da Europa, daí Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, é, China, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, para provar cada um desses vinhos e às vezes não sai barato. Então é um investimento financeiro também que você tem que pôr. Além do que, o curso de sommelier em si, para você ter o certificado, não é barato. Ele chega aí beirando num valor médio, assim, para mais e para menos nas cotações atuais, uns 10 mil reais e facilmente ultrapassa esse valor. É claro que é um curso, são cursos no geral, né? Não dizendo nenhuma escola específica. Até porque a gente tem, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, inúmeras instituições que te dão certificado de sommelier. É, as mais requisitadas, também as mais renomadas, acabam se tornando um pouco mais caras. E que eu não aconselharia, por exemplo, se você quer fazer por hobby. Apenas como hobby ser sommelier é um baita de um investimento que você vai estar fazendo. É mais interessante você estar buscando ser um profissional do vinho. E nesses cursos, como por exemplo da Associação Brasileira de Sommelier, ou da Sommelier School, ou Associação Internacional de Sommelier, Todos eles são bem interessantes porque eles vão te dar todo um roteiro de estudo. Você vai estudar sobre cada vinho profundamente, você vai estudar a respeito de terroir, a respeito da história do vinho, da produção do vinho, de, enfim, muitas coisas que vão estar ali arrumadinhas e tal. Você ganha muito tempo com isso fazendo esses cursos, além do certificado, que muitas vezes tem um reconhecimento internacional. Se você faz aqui no Brasil, por exemplo, o curso de sommelier da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, você tem um certificado para outros países também, como Europa, Estados Unidos, e que vale, então é interessante. Porém, você pode se tornar sommelier de graça se você tiver um certificado de competência, que aqui no Brasil é dado, por exemplo, pelo Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional. Você precisaria, no caso, fazer uma análise de documento, tendo mais de 18 anos, comprovar que já trabalhou na área, né, que tem uma experiência superior a seis meses e a aprovação numa prova online também. Essa certificação de competência, ela é amparada pela Lei Federal 9.394, de 96, artigo 41, e atualizada pela Lei Federal 11.741, de 2008. Só que essa certificação por competência, no caso, você tem que ter um conhecimento, não tem que deixar de estudar de maneira nenhuma. Pode se tornar um pouco mais interessante financeiramente, já que você não tem que investir no curso, porém é mais tempo que você tem que dedicar, tomando os vinhos, estudando a respeito, procurando essas informações, e o curso muitas vezes vai condensar tudo isso para você e vai te fazer ganhar tempo, então vale a pena pesar aí se vale a pena ou não para você, que quer se tornar um sommelier, fazer ou não. Além disso, a profissão sommelier é regulamentada aqui no Brasil desde 2011 pela Lei 12.467, de 26 de agosto de 2011, Sendo então que o dia 26 de agosto se tornou o dia nacional do sommelier. Se você está gostando do vídeo, considere deixar um like e deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia tudo isso sobre sommelier ou se você tem vontade ou não de se tornar um quanto ganha. E agora que eu falei da questão de todo o investimento que você tem que fazer para se tornar um sommelier, eu vou falar um pouco do quanto ganha, da parte boa. Além, é claro, de tomar todos os vinhos e conhecer tanto. O salário base inicial do sommelier atualmente gira em torno de R$ 1.200 a R$ mil reais. É uma diferença bem grande, só que você tem que ver toda a questão da tua experiência com o vinho, qual o trabalho que você vai ter, é, aonde você vai trabalhar, se é, um, é em um grande centro ou numa cidade um pouco menor, numa grande loja ou numa loja de bairro, por exemplo, ou num restaurante de bairro. Então varia muito essa questão da faixa salarial 
mas gira em torno desses valores que eu te falei. Além disso, se você tem alguma outra capacitação, algum domínio de algum outro idioma também, você pode trabalhar em outro país, tanto aqui do lado como Argentina, Chile, como Estados Unidos ou na Europa como um todo, e o salário é muito bem pago também, podendo chegar até quatro vezes esse valor inicial que eu te falei. Claro que com o passar do tempo, conforme você vai ganhando nome, sendo mais famoso, ganhando algum tipo de prestígio na tua carreira, você consequentemente acaba ganhando mais com isso também. Assim como várias outras profissões, conforme você vai trabalhando, ganhando chão, ganhando litragem, você vai aumentando também o seu valor agregado, o seu valor como profissional. Onde trabalha? Hoje em dia, o sommelier ele não está mais restrito apenas a restaurantes chiques. Como eu falei nesse vídeo, no decorrer dele, você pode encontrar sommelier em, em mercados, na seção dos vinhos, né? Se são mercados grandes, com uma seção grande de vinho, é bem comum você encontrar um responsável ali que te ajude a achar qual vinho você quer tomar. É, restaurantes chiques, né? Que seria um do, o, o primeiro habitat natural do sommelier. Uh, restaurantes também não tão chiques, assim, de bairro, às vezes um pouco menorzinho, mas que tem um profissional para te ajudar. Às vezes ele também é, ele é garçom e sommelier, ele te ajuda, ele te indica um vinho interessante. Bares especializados, que muitas vezes também servem cervejas e outros tipos de bebidas, você pode encontrar um sommelier ali, que inclusive seja tanto de vinho quanto de cerveja, de whisky, de outras bebidas também, por que não? E também em lojas de vinhos, muitas vezes os vendedores também têm uma formação para te indicar o melhor vinho. Então, é uma formação onde você pode atuar em várias áreas, em todas elas, como eu falei, você também vai ser responsável por cuidar da questão é, da, do abastecimento, do armazenamento, do serviço, de passar as informações para o cliente, mas são vários lugares, várias opções. Curiosidades. E por fim, algumas curiosidades a respeito do trabalho do sommelier. Em Portugal, por exemplo, o termo também pode ser usado como escansão, que seria como se fosse o provador. Na década de 80, nos Estados Unidos, muitos restaurantes não queriam ter sommelier, justamente porque ele passava um ar de muito chique, de muito pomposo para os restaurantes, e eles queriam que parecesse uma coisa um pouco mais simples, que não fosse tão... que não afastasse os consumidores que fossem um pouco mais humildes ou que não gostassem tanto de estar tá num lugar tão requintado. No Brasil, apesar da profissão ter sido regulamentada só em 2011, já existem cursos profissionalizantes de sommelier desde 1980. E essa aqui é muito boa, olha só. Os melhores sommeliers do mundo são profissionais reconhecidos e certificados por instituições como a Card of Master Sommelier sediada em Londres, e estima-se que menos de 300 sommeliers no mundo tenham alcançado esse título. Ou seja, são os melhores dos melhores. E para você ter uma ideia, para você se tornar um desses sommelier, você tem que passar por três dias de provas intensas, que incluem tanto a degustação, as cegas dos vinhos, você tem que adivinhar qual é o vinho, você tem uma taça de vinho e você tem que adivinhar qual é o vinho, qual é o ano, aonde ele foi plantado. Além disso, além dos testes de degustação, também tem prova escrita, então é muito intenso. E só os melhores dos melhores conseguem chegar lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que, quem sabe, aí você não acabe querendo se tornar um sommelier depois de que todas as informações te foram passadas. Não esquece de conferir se está inscrito aqui no canal e deixar o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau.